ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വല്ല ഏസ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിഐവേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് നെയ്മ് ബോർഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണേ കേട്ടോ ഏത് പാർട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഈസി ആയിട്ട് ഉള്ള രണ്ട് നെയ്മ് ബോർഡ്സ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ വേണ്ട പേര് ഒരു കട്ട് ചെയ്യുള്ള ഷീറ്റുകൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു കട്ടിയുള്ള ഷീറ്റുകൾ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടിയുള്ള ഷീറ്റ് വേണം കേട്ടോ അപ്പം ഇതേപോലെ ഞാനിപ്പം അത് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് പേരെഴുതി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പേര് എഴുതുന്നുണ്ട് ഹസ്ബൻ ആൻഡ് സഹാക്ക് രണ്ടും എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറി മാറിയായിട്ടാണ് കാണിക്കണേ അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പേര് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സഹാക്ക് എന്നുള്ള പേരും എഴുതിയെടുക്കണം അത് എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദിസ് ബിൽഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ റെഡ് കളർ കാണുന്ന ഞാൻ ഏത് കളർ സ്യൂട്ട് ആവുന്ന അടിച്ചു നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ അതേപോലത്തെ ബ്രൗൺ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കോട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫ്രെയിം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രെയിം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റിക്സ് വേണം അപ്പം നമുക്ക് നാട്ടിൽ സ്റ്റിക്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈർക്കിളി ഇല്ലേ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഈർക്കിളി അത് ഉപയോഗിക്കാം ചുലയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉരിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചുള്ളിക്കമ്പുണ്ടല്ലോ ഒരേ നീളത്തിലുള്ള ചുള്ളിക്കമ്പ് അത് വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് അത് ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടി പേരാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഒരു കോല് സാധാ ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം കളറിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നമ്മൾ ആ പേര് എഴുതി ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് കോപ്പി ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതുകയല്ലേ അതേപോലെ നമ്മൾ ആ ആ സൈഡിലൂടെ വേണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോകരുത് അപ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കും അത് എടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എഴു നമ്മൾ ആ എഴുതിയേക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ ആ സ്റ്റിക്കിലേക്ക് ആ പേര് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇച്ചിരിയും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ വേറെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെവിക്കോ കാണാനും ഫെവിക്കോൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് ഒട്ടി എടുത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേര് റെഡി ആക്കണ്ടല്ലേ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല കട്ടിയുള്ള പേജ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തൂങ്ങി വരും പേര് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രെയിം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ബോൾസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ബോൾസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പൂ ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് വേണം ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ബോൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുകളിൽ അതെ ഒരു കോർണറിൽ നന്നായിട്ട് ഗം തേച്ച് തൊട്ടിച്ച് എടുത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ എഗ് മുട്ട വരുന്ന മറ്റേ ബേസ് കാർഡ്ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു അത് ഒരു ലാവൻഡർ കളറാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കളറായിട്ട് ലാവൻഡർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിരിച്ചത് അപ്പം അതും അപ്പം അതും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് റെഡിയാക
ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഇതേ മാതിരി ലീവ്സ് പോലുള്ളത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലീവ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു ബോൾ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ നെയിം ബോർഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാൻ ഇനി എന്നാ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്കൊന്ന് ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് വേണം അപ്പോൾ അതിന് ഇതേമാതിരി ഒരു റിബൺ എടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി പാശ തേച്ച് ചെറിയൊരു കാർബോർഡ് വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതോടെ ഇരുന്നോളും അപ്പം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് നെയിം ബോർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഹസ്ബൽ അൻ്റെ സാഖിൻ്റെ രണ്ട് നെയിം ബോർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ബർത്ത്ഡേസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഈ കട്ടണയിലൊക്കെ പിൻ ചെയ്ത് തരാം സ്റ്റേജിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ചെയ്ത് നോക്കൂ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്